இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல ஹைபோட் அந்த பிலாசபர் ஸ்டோனோட சிக்ஸ்த் சாப்டர் பார்ட் டூ தான் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பிலாசபர் ஸ்டோன்ல அஞ்சு சாப்டர்ஸ் பிளஸ் அந்த சாப்டர் சிக்ஸோட பார்ட் ஒன் பார்த்தாச்சு ஆல்ரெடி அந்த வீடியோல நீங்க பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம போய் பார்த்துட்டு வாங்க அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க் என் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஐ கார்ட்லயும் தரேன் இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஆனோ வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப பேசிட்டு இருக்கும் போது ஹாரி வந்து வீஸ்லி ஃபேமிலி பத்தி கேக்குறாரு அதுக்கு அப்புறம் ஹாரி வந்து ராணு பார்த்து கேக்குறாரு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய மேஜிக் தெரிஞ்சிருக்கும்ல அப்படின்னு கேக்குறாரு அது போக அவர் வந்து இந்த டயக்னல மீட் பண்ண ஒரு பையனை பத்தியும் சொல்றாரு அந்த பையன் என்ன சொல்லியிருப்பான்னு பாத்துட்டீங்கன்னா வீஸ்லி ஃபேமிலி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் விசாடிங் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் அதெல்லாம் வந்து ஹாரி வந்து ரான் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்ப ரான் சொல்றாரு நானும் உன்னை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஹாரி நீ வந்து மகள்ஸ் கூட தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்த அங்க அது எப்படி இருக்கும் ஹாரி அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப ஹாரி சொல்றாரு அதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் எல்லாரும் அப்படி இல்ல ஆனா என்னோட ஆண்ட் நான் விளையாட்டு <laughs> படிப்பாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> என்ன <laughs> கேக்குறாரு <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> என்னோட <laughs> <laughs> 
பசியா இருக்கே என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு இப்ப ஹாரி சொல்றாரு ஆமா பசியில நான் வந்து நொந்து போயிருக்கேன் காலையில இருந்து நான் எதுவுமே சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பம்கின் பேஸ்ட் எடுக்கிறாரு அப்போ ரான் வந்து அவர்கிட்ட இருந்த அந்த சாண்ட்விச் பேக்கேஜ் எடுக்கிறாரு அந்த சாண்ட்விச் பேக்கேஜ்ல மொத்தம் நாலு சாண்ட்விச் இருக்கு அந்த நாலு சாண்ட்விச்சும் பாத்தீங்கன்னா கான்டு பீஃப்ன்ற ஒரு பீஃப் சாண்ட்விச்சா இருக்கு அதை அவர் எடுக்கும் போது ஹாரி சொல்றாரு நீ வேணா இதை சாப்பிடானா அதை சாப்பிடறான் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ ரான் வந்து இல்ல இல்ல ஹாரி இதெல்லாம் வந்து ட்ரை அப் ஆயிடுச்சு லைட்டா கொஞ்சம் கெட்டு போயிருக்கு எங்க அம்மா காலையிலேயே எஞ்சி செஞ்சதுனால இதெல்லாம் கெட்டு போயிருக்கும் ஏன்னா நாங்க அஞ்சு பேர் இருக்கோம்ல எங்க அஞ்சு பேருக்கும் அவங்க வந்து ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஆயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஹாரியும் ரானும் வந்து அந்த பேஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஹாரிக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கூட இருந்தது கிடையாது அது போக அவருக்கு பெருசா எதுவும் கிடைச்சதும் கிடையாது இப்போ ரான் கூட அவர் ஷேர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அது போக ஒரு கம்பெனியனா ரான் கிடைச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு ஏன்னா ஷேர் பண்ணிக்கும் பேசுறதுக்கும் ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னு நினைச்சு ஏன்னா ஹாரி வந்து எப்பவுமே இந்த கபோர்ட்ல இருக்கிறதுனால ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் பெருசா ஆள் கிடையாது டர்ஸ்லி வீட்ல ஹாரிக்கு பெருசா எதுவும் அஃபோர்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்படியே வந்து ஹாரியோட வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்துச்சு கடைசியா ஹாரிக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளும் கிடைச்சாச்சு அது போக சில சாப்பாடும் கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹாரியும் ரானும் வந்து ஒன்னு ஒண்ணா சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹாரி வந்து ஒரு பேக்கேஜ் எடுக்கிறாரு அதுல பாத்துட்டீங்கன்னா சாக்லேட் ஃபிராக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிருக்கு அப்ப ஹாரி கேக்குறாரு இதெல்லாம் வந்து உண்மையான ஃபிராக்ஸா உண்மையா இருக்கா என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு ரான் சொல்றாரு இல்ல இல்ல அது உண்மையான ஃபிராக்ஸ் இல்ல ஆனா அது பின்னாடி வந்து நிறைய விச் அண்ட் விசார்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவங்க அவங்கள கலெக்ட் பண்றதுக்காக தான் நிறைய பேர் இந்த சாக்லேட் ஃபிராக்ஸ் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஹாரி வந்து அதை பாத்துட்டு அப்படியே ஸ்டன் ஆகி சர்பிரைஸா நின்னுட்டு இருக்காரு அப்ப ரான் சொல்றாரு எனக்கு இது வரைக்கும் நிறைய பேர் கிடைச்சிருக்காங்க இன்னும் அரிக்பா மட்டும் தான் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஹாரி கேக்குறாரு என்னது அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்ப ரான் சொல்றாரு சாக்லேட் ஃபிராக்ஸ் உனக்கு சாக்லேட் ஃபிராக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு சான்ஸ் இல்ல ஆனா அதுக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய பேமஸ் ஆன விச் அண்ட் விசார்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வைப்பாங்க நான் வந்து ஒரு ஐநூறு பேர் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எனக்கு இன்னும் அரிக்பா மட்டும் தான் கிடைக்கல அது போக லூட்டோமியும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஹாரி வந்து அவரோட சாக்லேட் ஃபிராக் வந்து ஓபன் பண்றாரு அந்த சாக்லேட் ஃபிராக் ஓபன் பண்ண உடனே ஒரு வயசான ஒரு ஒருத்தர் வந்து மூன் ஷேப்ல கிளாசஸ் போட்டுட்டு சில்வர் கலர் முடி தாடியோட நின்றுட்டு இருக்காரு அவர் கீழே வந்து ஆல்பஸ் டம்பிள் டோர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்ப ஹாரி சொல்றாரு ஓ இதுதான் டம்பிள் டோரா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ரான் சொல்றாரு நீ பொய் சொல்லாத இது வரைக்கும் டம்பிள் டோரை கேட்டதே இல்லையா என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் ரான் சொல்றாரு நான் வேணா அந்த ஃபிராக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாக்கவா எனக்கு இந்த வாட்டி அரிக்பா கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சாக்லேட் ஃபிராக் ஓபன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப ஹாரி வந்து இந்த சாக்லேட் ஃபிராக் மூலியமா கிடைச்ச அந்த காடை முன்னாடி பின்னாடி திருப்பி பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்ப பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஆல்பஸ் டம்பிள் டோரோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு ஆல்பஸ் டம்பிள் டோர் இப்ப கரண்டா ஹாக்வட்ஸோட ஹெட் மாஸ்டரா இருக்காரு அது போக மாடர்ன் டைம் விசாட்ல கிரேட்டஸ்ட் விசாட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது போக ஆல்பஸ் டம்பிள் டோர் ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்த காரணம் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா டார்க் விசாடான கேலட் கிரிண்டர் வால்ட வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வீழ்த்தி இருக்காரு அது போக டுவெல் யூசஸ் ஆஃப் டிராகன் பிளட் வேற கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது போக நிக்லோஸ் பிளம்மல் கூட சேர்ந்து அந்த அல்கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்ணதுல அவருக்கு நிறையவே பேர் கிடைச்சிருக்கு டம்பிள் டோர் ரொம்ப விரும்பி கேட்கறது சேம்பர் மியூசிக்கும் அது போக டென் பின் பால்ஸ் தான் ரொம்ப விரும்பி என்ஜாய் பண்ற விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹாரி வந்து அந்த காடை திருப்பி பாக்குறாரு அந்த காடை திருப்பி பார்த்த உடனே ஹாரி வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிடுறாரு அங்க இருந்த டம்பிள் டோரோட முகம் வந்து மறைஞ்சு போயிருக்கு அப்ப ஹாரி வந்து ரான் கிட்ட சொல்றாரு ரான் டம்பிள் டோர் போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ரான் சொல்றாரு அவரை நீ ஃபுல் டே இங்கேயே இருப்பாருன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஹாரி அவர் கொஞ்ச நேரத்துல வருவாருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கூட மோர்கானா கிடைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க திருப்பி வந்தாங்க எனக்கு அவங்களோட ஆறு கார்ட்ஸ் இருக்கு உனக்கு அதுல ஏதாவது வேணுமா நீ இப்போதுல இருந்தே உங்க கலெக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ரான் வந்து ஒரு ஒரு சாக்லேட் ஃபிராக பாத்துட்டு அதை அண்டர் ஆப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்ப ஹாரி சொல்றாரு நீ அதெல்லாம் பிரிச்சுக்கோ ரான் மகள் வல்ல பாத்துட்டா போட்டோல பீப்புள் வரும் அப்படியேதான் இருப்பாங்க ஆனா இதுல வந்து அசிகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ரான் கேக்குறாரு அவங்க எல்லாம் நகர மாட்டாங்களா என்ன கேட்கவே ரொம்ப வினோதமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஹாரியோட சர்பிரைஸ்க்கு டம்பிள் டோர் வந்து திரு
பின்னாடி <laughs> இருக்கு <laughs> 
வந்து இதுவே மைண்ட் ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு கேட்ட உடனே கொஞ்சம் பயமும் வர ஆரம்பிக்குது ஹாரிக்கும் மேஜிக்கல் வேர்ல்டுக்கும் இருக்க சம்பந்தமே வந்து வால்டிமார்ட் மூலியமா தான் வந்திருக்கு ஹாரிக்கு இந்த பேர் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றதுலேயே வந்து உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா வால்டிமார்ட்ன்ற பேர் சொல்றதுல என்ன கவலை இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ரான் கேட்கிறாரு ஹாரி உன்னோட ஃபேவரட் குவிட்டிச் டீம் எது அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப ஹாரி சொல்றாரு எனக்கு அதை பத்தி தெரியாதே அப்படின்னு சொல்றாரு ஓ உனக்கு அதை பத்தி தெரியாத ஹாரி என்ன சொல்ற நீ என்ன இருந்தாலும் என்ன கேட்டா அதுதான் வேர்ல்டே பெஸ்ட் கேம் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் ரான் வந்து குவிட்டிச்சை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு குவிட்டிச்சோட ரூல்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் எத்தனை பேர் விளையாடுவாங்க அவங்களோட பொசிஷன் என்ன அதெல்லாம் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு அது போக அவருக்கு வந்து குவிட்டிச்சு டீம்ல போகணுன்ற ஆசையை பத்தியும் ஹாரி கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் கம்பார்ட்மெண்ட் யாரும் திருப்பியும் தட்டுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேக்குது இப்ப ஹாரி வந்து அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் திறந்து பாக்குறாரு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல பாத்துட்டீங்கன்னா நெவிலோ இல்ல ஹெர்மோனியோ இல்ல இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா மூணு பசங்க வந்து நிக்கிறாங்க ஹாரி வந்து நடுல இருந்த பையனை மட்டும் ரெகனைஸ் பண்றாரு நடுல இருந்த பையனை தான் மேடம் மேல்கின் ஷாப்ல வந்து பாத்தாரு அப்ப அந்த பையன் வந்து ஹாரி கிட்ட பேசுறதுல ரொம்ப விருப்பம் காட்டுற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து டயக்னல ஹாரியை மீட் பண்ணிருக்கான் அப்ப அந்த பையன் கேக்குறான் அப்போ இந்த ட்ரெயின்ல வந்து ரூமர்ஸ் எல்லாம் உண்மைதான் போலது ஹாரி போட்டர் கடைசியா ஹாக்வர்ட்ஸ்ல வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்லயும் தேடி பார்த்தேன் கடைசியில நீ இங்கதான் இருக்க அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் ஹாரி சொல்றாரு ஆமா அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஹாரி வந்து அந்த பையன் கூட இருக்க ரெண்டு பசங்களையும் பாக்குறாரு ரெண்டு பசங்களும் வந்து ஹைட்டா டாலா ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க அந்த பையனோட பாடி கார்ட்ஸ் மாதிரி கூட சுத்திட்டு இருக்காங்க ஓ ஹாரி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாதிரி இவன் பேரு கிராப் இவன் பேரு கோயில் அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் என்னோட பேர் வந்து மேல்போய் அதாவது டிராகோ மேல்போய் அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் ரான் வந்து நக்கலா ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறாரு அப்போ மேல்போய் வந்து ரானை முறைச்சு பாக்குறான் ஓ என் பேரை கேட்டா உனக்கு காமெடியா இருக்கா உன்னை பத்தி சொல்லவே தேவையில்ல உன் முகத்தையும் உன் முடியும் பத்தி நான் சொல்லிடுவேன் வீஸ்லி தானே எங்க அப்பா உன்னை பத்தி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காரு நிறைய பசங்க இருக்கும் அவங்களுக்கு அஃபோர்ட் பண்றதோட காசு இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் டிராகோ வந்து ஹாரி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் ஹாரி நான் விசாடிங் ஃபேமிலிஸ பத்தி உனக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அது போக நிறைய விசாடிங் ஃபேமிலிஸ் வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கும் நீ வந்து ஒரு தவறான ஒரு மனுஷங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறத நான் விரும்பல அதுல நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப டிராகோ வந்து ஹாரிக்கு ஷேக்கன் கொடுக்குது ஒரு கையை நீட்டுறாரு இப்ப ஹாரி சொல்றாரு எது தப்பானது எது கரெக்டானது எனக்கு தெரியும் டிராகோ அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப டிராகோ மல்ஃபையோட முகம் ரெட் ஆகாம அவரோட கண்ணெல்லாம் வந்து பிங்க் கலர்ல ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் அவரு லைட்டா வந்து அசிங்கப்பட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் டிராகோ வந்து ஹாரிய பார்த்து சொல்றாரு ஹாட்டர் நீ வந்து கொஞ்சம் பொலைட்டா பேசணும்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு உனக்கு தெரியல இல்ல நான் உன் பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆச்சோ அதே மாதிரிதான் உனக்கும் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் அது போக இந்த வீஸ்லி ஹேக்ரெட் இவங்க கூட எல்லாம் வந்து சுத்திட்டு இருக்க இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரனும் கூட யாரும் சுத்துவா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஹாரியும் ராணும் ரெண்டு பேருமே கோபம் ஆயிடுறாங்க ராணோட முகம் வந்து அவரோட தலை அளவுக்கு ரெட் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் ரான் சொல்றாரு திருப்பியும் ஒரு வாட்டி சொல்லு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ டிராகோ சொல்றாரு ஓ என் கூட ஃபைட் பண்ண போறியா அப்படின்னு சொல்றாரு என் கூட ஃபைட் பண்ண போறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்காரு அப்போ ஹாரி சொல்றாரு நீங்க இருந்து வெளியே போலனா கண்டிப்பா அதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் கிராபம் கோயிலையும் பாக்குறாங்க கிராபம் கோயில் ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்காங்க ஹாரியும் ராணோட இருந்தாலும் ஹாரியும் ராணும் வந்து அதை விடுற மாதிரி தெரியல எனக்கு இங்க இருந்து போனோன்ற மாதிரி எல்லாம் தோணல என்ன சொல்ற கிராப் என்ன சொல்ற கோயில் அப்படின்னு கேக்குறாரு ஓ நீங்க நிறைய சாப்பாடு வாங்கி வச்சிருக்கீங்க போலயே சரி நானும் அதை ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப கிராப் போய் அந்த சாக்லேட் ஃப்ராக் எடுக்கிறதுக்கு போறாரு சாக்லேட் ஃப்ராக் எடுக்கிறாரு எடுக்கும் போது கிராப் கையில வந்து ராணோட ராட்டான ஸ்கிராபர்ஸ் வந்து தொங்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் கையில ஸ்கிராபர்ஸ் இருக்குத பாத்துட்டு கிராப் கோயில் மேல்ஃபாய் மூணு பேருமே கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாமே வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் வெளியே வராங்க அப்ப கோயில் வந்து அவர் கையை விசிறி அடிக்கிறாரு அப்ப ஸ்கிராபர்ஸ் வந்து அந்த விண்டோல அடிச்சு கீழே விழுந்துருது அப்புறம் வந்து கீழே விழுந்த ஸ்கிராபர்ஸ் எடுக்கிறாரு ஸ்கிராபர்ஸ் எடுத்து திரும்பி பாக்குறாரு அப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா அப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா டிராக்கோ கிராப் கோயல் மூணு பேருமே வந்து அங்க இருந்து போயிட்டு இருக்காங்க கிராப் கோயல் எல்லாம் கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஸ்வீட்ஸ் இருக்குதுன்றது தான் உள்ள வந்திருப்பாங்க ஆனா ஸ்கிராபர்ஸ் பாத்துட்டு இங்க நிறைய ரேட்ஸ் இருக்கும்னு நினைச்சு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல பாத்துட்டீங்கன்னா ஹெர்மாயினி வராங்க அப்ப ஹெர்மாயினி வந்து ராணோ ஹாரியும் பாத்து
உனக்கு எதாவது ஹெல்ப் தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்குறாரு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹாக்வட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸை சீக்கிரமே மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஹாக்வட்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம் இப்போ தான் நான் டிரைவர் கிட்ட கேட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஹாக்வட்ஸ் வந்துடும் சரி அதெல்லாம் போகட்டும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்திங்களா என்ன இந்த இடமே பார்த்தா ரொம்ப அலங்கோலமாக இருக்கு ஏதாவது சண்டை போட்டுட்டு இருந்திங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரான் சொல்கிறாரு நாங்கள் சண்டை போடல ஸ்கிராபர்ஸ் தான் சண்டை போட்டுச்சு எங்களை ட்ரெஸ் மாற்றவாது விடுறியா கொஞ்சம் எங்கேருந்து போறியா பிளீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஹெர்மாயினி சொல்கிறாங்க ஆல் ரைட் நான் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்துட்டேன்னா வெளியில் இருக்க நிறைய பசங்க ரொம்ப சைல்டிஷாக பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரேஸ் போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல அது போக உன்னோட மூக்கில் வந்து அழுக்கு இருக்குது நீ அதை பார்த்தியா அப்போ ரான் வந்து ஹெர்மாயினியை முறைச்சி பார்க்குறாரு அப்போ ஹெர்மாயினி அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை விட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹாரி வந்து அந்த விண்டோ வழியாக வெளியே இருக்க சீனரி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு இப்போ எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு இருண்டு போயிருக்கு அந்த மவுண்டன்ஸாக இருந்தாலும் சரி அந்த காடுகளாக இருந்தாலும் சரி எதுவுமே தெரியல மொத்தமாக வந்து மேகம் மூடிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஹாரியும் ரானும் வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் டோர்ஸை லாக் பண்ணிட்டு அவங்களோட ஹாக்வட் ஸ்ரோப்ஸை போட்டுக்கிறாங்க ரானோட ஹாக்வட் ஸ்ரோப்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு அவரோட ஷூஸ் வந்து அதில் கிளீனாக தெரியுது அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயினில் இருந்து ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது ஹாக்வட்ஸுக்கு நம்ம இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் போயிடுவோம் உங்கள் லக்கேஜ் எல்லாம் நீங்கள் இங்கே வச்சுட்டு போங்க இந்த லக்கேஜ் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு அவங்களே கொண்டு வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஹாரிக்கு வந்து நர்வஸ்ல வயிறெல்லாம் ஒரு மாதிரி கலக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் ராணோ வந்து ரொம்ப நர்வஸா இருக்காரு ரெண்டு பேருமே பார்க்க ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்த அந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க பேக்கெட்ஸ்குள்ள எவ்வளவு ஃபில் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு ஃபில் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயின் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோ டவுன் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்புறம் ஒரு ஒருத்தரா வந்து அந்த ஹாக்வட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்காங்க ஹாரிக்கு அது வெளியே வந்த உடனே குளிர ஆரம்பிக்குது குளிர்ல அவர் அப்படியே நடுங்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க அப்ப ஹாரிக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபெமிலியரான வாய்ஸ் கேக்குது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் இங்க வாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஹாரி நீங்க தான் இருக்கியா அப்படின்னு சொல்றாரு அது யாருன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நம்ம ஹாக்ரெட் ஹாக்ரெட் வந்து அந்த லேண்டனோட அந்த ஸ்டேஷன் நின்றுட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த சைடு வாங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க உங்க ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கவனமா வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒருத்தரா தட்டு தடு மாதிரி ஹாக்ரெட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படியே அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த வழி வந்து ரொம்ப குறுகலா இருக்கு அந்த இடமே வந்து ரொம்ப இருளா இருக்கு அது போக அந்த கிளைமேட்டும் ரொம்ப குளிரா இருக்கு அப்போ நெவில் மட்டும் அப்பப்போ தும்பிட்டு இருக்கான் மற்றபடி யாருமே எதுவுமே பேசாம இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹாக்ரெட் சொல்றாரு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஹாக்வட்ஸ் நீங்க முதல் தடவை பார்க்க போறீங்க இந்த பெண்ட் முடிஞ்ச உடனே ஹாக்வட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ட் முடிஞ்ச உடனே ஹோன்னு ஒரு சவுண்டு கேக்குது அப்ப எல்லாரும் ஹாக்வட்ஸ பார்த்து மலைச்சி போய் நிக்கிறாங்க அந்த கிரேட் பிளாக் லேக்ல இருந்து அந்த ஹாக்வட்ஸ பாக்குறாங்க ஒரு பெரிய மலை மேல ஒரு பெரிய கோட்டை இருக்கு அந்த கண்ணாடி எல்லாம் வந்து மின்ன ஆரம்பிக்குது அந்த கோட்டையே வந்து மின் மின்னுக்குதுன்னு சொல்லலாம் எல்லாரும் அதை பார்த்துட்டு வாய் அடிச்சு போய் நிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹாக்ரிட் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹாக்வட்ஸ் போறதுக்காக போட் அரேஞ்ச் பண்றாரு அப்ப ஹாக்ரிட் இன்னொரு விஷயமா சொல்றாரு ஒரு போட்ல நாலு பேர் தான் போகணும் அதை தாண்டி யாரும் போக கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஹாக்ரிட் மட்டும் தனியா ஒரு போட் எடுத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு போட்டா ஹாக்ரிட ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஹாரியோட போட்ல ஹாரி ரான் நெவில் அப்புறம் ஹெர்மாயினி இருக்காங்க அவங்க போட்டம் வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகுது அது கூடவே வந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போட்ஸும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருது அந்த போட் முன்னாடி போக போக ஹாக்வட்ஸை வந்து கிட்ட பார்த்துட்டே இருக்காங்க அந்த காசில் வந்து எவ்வளவு பெருசுன்றது எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்காங்க கொஞ்ச தூரம் போனவனே அந்த கிளிப்ல இருந்து பார்க்கும் போது அந்த காசில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைய ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த போட் எல்லாம் லேண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வச்சிருக்காங்க அப்படி போறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த மலைக்கு நடுவில் இருக்க நிறைய கொடிகளும் செடிகளும் வந்து நல்லா கண்ணுக்கு தெரியுது அதெல்லாம் பார்க்கவே வந்து இருட்டுல ரொம்ப பயமா இருக்க மாதிரி இருக்கு அந்த செடி கொடி எல்லாம் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஆடிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹார்பர்ல இருக்க ஏனியை யூஸ் பண்ணி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மேலே ஏறி வராங்க அந்த ஏனி வந்து முழுசா பாறையால உருவாக்கப்பட்ட மாதிரி இருக்கு அப்ப ஹாக்ரிட் சொல்றாரு ஏ உன்னதான் உன்னோட தேரையா இது அப்படின்னு சொ